Hoje vamos fazer uma aula para iniciantes. A gente vai falar sobre listas e todos os métodos de listas. O tipo de dados lista é provavelmente o tipo de dados mais poderoso que tem em Python. Muitas coisas que funcionam com listas também funcionam com NumPy Arrays. E quando você domina NumPy Arrays, você consegue fazer tudo. <risos> Eu estava pensando como organizar as aulas de listas. Então, a gente vai fazer uma aula bem básica com esses métodos de listas. Depois vai ter o slicing, list slicing, e depois a gente vai ter list comprehension. Né? E depois uma quarta aula, algumas coisas, uns truques legais ainda com listas. Então a gente vai falar hoje sobre esses métodos de listas e como você pode usar. Né? Esse é o jeito como você cria uma lista bem simples, você pode misturar né, os tipos de dados, não tem problema. Você pode colocar um, você pode colocar um string no meio. Você pode colocar float depois, pode colocar outra lista dentro de lista, e lá você também pode colocar uma lista dentro de lista, como você quiser. Né? É possível, é tudo possível. Então, vamos começar aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Append, o que a gente faz com append? A gente pode adicionar outros elementos à lista, sempre no final. Ele, append, 5. Agora tem o 5, aqui bem no finalzinho, né? Toma cuidado, quando você adiciona outra lista, vou colocar 6 e 7, vai ficar assim. Se de repente tem uma lista dentro de uma outra lista. Isso, esse é o jeito como você usa append. Se você quiser deletar todos os elementos de uma lista, você pode usar clear. Você coloca ele, clear. Vai tudo embora, não tem mais nada. Agora, claro, podemos agora adicionar, né? De novo, ele, append, um, dois, e como você está vendo, esse já demora, está demorando um pouquinho, né? De fazer agora tudo aqui, append, um, dois, três, blá, 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 blá. Então, a gente pode fazer com extend. Olha, a gente já adicionou um e dois, e vamos aqui, ele, Extend agora, agora a gente vai colocar uma outra lista, 3, 4, 5, enter, aí agora a gente voltou no final, no, no começo, na verdade a gente só tinha começo até 4, mas tudo bem, ah, essa aqui é a diferença entre extend e append, deixa eu deixar aqui, não vem tudo anotado, próximo é muito importante, copy, Olha, vamos primeiro deletar tudo de nossa lista. Clear. Ok, como a gente aprendeu. Clear. Ele não tem mais nada, certo? So, olha aqui, a gente vai criar uma nova lista, L2. Certo? Uma lista. Vamos, vamos adicionar... Nada. Vamos deixar só L2. Olha aqui. Agora eu vou fazer L, Append, L2. Ele append ele dois. Ele append ele dois. Agora tem uma lista, tem uma lista com três que parece três listas dentro de uma lista, certo? Três listas vazias. Agora vou, vou fazer um append no ele dois. Vamos adicionar cinco. Perfeito. Ele 2 agora tem 5. Maravilhoso. E vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com ele agora. Ai. Hehe. <risos> agora de repente tem 3 vezes, 3 vezes uma lista de 5 lá dentro. Esse problema, porque a gente tem aqui, a gente na verdade só adicionou uma referência a essa lista. A gente não adicionou a lista, mas uma referência. E quando a gente mudou essa lista, <risos> também mudou aqui dentro. Entendeu? Um, é a mesma coisa assim, e a gente pega ele, a primeira lista aqui, e vamos adicionar agora 6, append 6, certo? Vamos dar uma olhada nele, aí, adiciona tudo, e ele 2, também tá, de repente, você vendo aqui, essa, na verdade não tem listas diferentes, e são referências a cada lista, uh, esse é bem específico em Python, para deixa eu pensar, listas e dicts fazem isso... 
Acho que já foi isso. Tapas não fazem isso. Né? Então, você tem que tomar cuidado aqui. Só so, agora, como você vai evitar isso? Vamos adicionar agora o ele. A gente vai fazer a pent. Certo? Agora, a gente vai adicionar o ele 2 de novo, que a gente acabou de fazer. Mas agora, essa vai ser uma cópia. A gente coloca um ponto uma cópia. Certo? Então, ainda não parece que já mudou muita coisa, não, né? Só tem 5, 6, 5, 6, 5, 6. Mas vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez agora. A gente vai adicionar, a gente vai fazer um append nessa lista aqui, a primeira lista. Vamos adicionar 7 agora, essa vez. Ok. Ele. E como você viu, ele adicionou 7 em todas as listas que nem antes, menos na cópia que a gente fez. Ok. Só que eu vou te avisar, copy, dependendo do que você estiver fazendo, às vezes nem é suficiente. Às vezes você precisa de um deep copy, ok? É raro, mas às vezes é necessário. Você pode fazer assim, from copy, from copy, import deep copy. Às vezes você precisa disso. Depois, se você quiser adicionar aqui uma coisa como deep copy, é bem simples. Em vez de colocar fazer desse jeito, você coloca assim, deep copy, e adiciona assim, a mesma coisa, vai sair a mesma coisa. Por enquanto, você não vai ver nenhuma diferença agora. Obviamente, agora tem esse set, né? porque a gente coloca um deep copy dessa nova lista modificada. Ótimo. So, de novo, vamos voltar, vamos fazer um clear, ele clear. Não tem mais nada. Vamos definir aqui a nossa nova lista, agora desse jeito aí. E vamos fazer, vamos adicionar mais quatro. Pronto. Então, nossa lista é assim agora. Agora tem esse negócio bonito aqui, count. Olha como funciona. Ele, count, um. Eu vou contar agora quantas vezes eu tenho um, número um na lista. Obviamente, uma vez. Agora, eu vou fazer count, quatro, que vai sair duas vezes. Ótimo. Então, agora eu posso ver quantas vezes um elemento existe dentro de uma lista. Próximo, vamos pegar de novo nossa listinha aqui e vamos adicionar zero aqui no final. Não? Esse aqui é nossa lista. Agora a gente tem index. Agora eu posso obter o índice de um elemento. Olha aqui. Ele, index, 1. Um, ele vai me dar agora 0, porque aqui é índice 0. Agora eu coloco 0, que eu acabei de adicionar, e a gente vai ter... 4, né? Lembrando, você começa a contar aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Né? E, obviamente, você pode agora combinar as coisas, né? Você pode fazer, acessar pelo índice assim. Pum! Funciona, de boa. Né? Também temos o método insert, também bem legal. Então, a gente quer dizer, por exemplo, olha... Eu quero agora adicionar aqui como na primeira posição. Eu não quero ter 1, um, eu quero 0. Então, eu coloco aqui, ele, insert. Agora, eu, primeiro eu vou colocar o índice que eu quero, o novo valor, 0. E sabe o que? Eu não vou colocar 0, vou colocar menos 1, um, porque senão vai ficar confuso para você. Então, eu coloco ele, insert, menos 1. Um. Ah, agora na primeira posição. Maravilhoso. Op, também é uma coisa bem da hora. Vamos lá. O que o pop faz? O pop faz, ele tira um valor da lista e ele retornar o valor. Então, você pode trabalhar com valor. Olha, geralmente usado assim. While ele. Então, esse quer dizer, enquanto tiver itens no ele, na lista de ele, Faz assim, vamos fazer uh, pop item igual ele ponto pop. Ok? Só so, olha o que acontece. Agora eu vou, eu vou fazer um print, print. 
pop item igual e olha o que acontece agora ele parou né ele pegou uma aqui aí ele tirou a lista ele pegou tirou a lista pegou tirou a lista quando ele chegou aqui na próxima rodada não tinha mais nada a lista agora tá vazia certo bem útil esse negócio e precisa me acostumar a usar um pouquinho mais esse negócio, porque realmente economiza muito tempo. Então vamos fazer a nova lista aqui. Agora a próxima é Remove. A gente pode tirar um item da lista. Que fun como funciona? Ele vai procurar agora onde tiver o item, ele vai tirar. Só uma única vez. Olha, aqui nessa lista não tem zero. Vamos tentar tirar zero. O que vai acontecer? Vai ter um erro. Exception. Não tem zero aqui na lista. Vamos colocar aqui, ele, remove, 4, 4 tem, certo? Aqui no final. Bom. Ótimo. Vamos adicionar mais um 3, para ter duas vezes 3 aqui. Append, 3, lista, certo? E agora, vamos fazer ele, remove, 3. So, e agora, ele vai tirar o 3, só uma única vez. Se eu fizer de novo, vai tirar outro. Se fizer de novo, vai ter erro. Né? Assim o, o, como funciona remove. Ótimo. Vamos agora de novo criar nossa lista aqui. Ele. Agora uma coisa que me confundia muito no começo. Foi o reverse. Sabe o que eu fiz no começo? Eu fiz assim. Eu fiz ele. É. Ele. Ponto reverse. Sim, o que você acha que vai acontecer agora? Parece tudo certo, né? Quando a gente quer ele, não tem nada, é non. Nada, zero. Quer dizer, hã? O que está acontecendo aqui? Olha, esse negócio não retorna nada, ele muda a lista in place. Olha aqui, ele, reverse. Tem que tomar cuidado com isso. Ele, agora dá, né? trocou tudo. Foi, né? Reverse. Pode voltar de novo. Pode reverter. Ele, Agora normal, certo? Agora vamos fazer de novo. Ele reverse, certo? Estamos aqui. E já vamos usar nosso próximo aqui. Ele sort. E a mesma coisa. Você não pode fazer isso aqui. Esse vai ser non. Não vai voltar nada. Esse também é in place. Então vamos fazer assim. Ele sort. Qual vantagem esse negócio tem? Esse negócio tem, você usa mais, menos memória. Também tem jeito de fazer isso no in place. Né? Isso também funciona. Honestamente, meu jeito favorito, apesar de usar mais memória. Mas esse aqui usa menos memória. Né? L sort e L reverse. Né? Agora, como você está vendo aqui, esse aqui voltou para isso aqui. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa aula. São todos os métodos que existem. Né? Tem na lista. Você também pode ver isso. Você faz, por exemplo, aqui dia. Ele, é são todos que você pode usar. Esse aqui, os Magic Masters, pode esquecer, esse é mais avançado aqui, né? E, uh, yeah, aqui a gente fez todos. Então, você sabe todos os métodos e depois a gente vai falar sobre slicing, porque esse é realmente mais, bem mais interessante que qualquer outra coisa com listas, ok? Muito obrigado e tchau, tchau.